Jordens yta är till 70 hav, så det kanske inte är svårt att tänka sig att det som sker i atmosfären också kommer påverka haven. Ni har säkert hört att den ökande koldioxidhalten i atmosfären leder till en global uppvärmning, men inte bara det, den leder också till att haven håller på att bli surare. Sam Dupont är en av de forskare som försöker förstå vad det här innebär för livet i haven. Jag sökte upp honom på Sven Löfven centret Kristineberg för att lära mig mer. Okay, so ocean acidification is the, de the increase in acidity in the ocean due to the uptake of the carbon dioxide from the atmosphere. So as you know, we produce a lot of CO2, but by you know the fact that we are more and more on the planet, or that we need energy, and one of the services that the ocean is providing to us is absorbing part of the CO2. So that's actually limiting the impact on the climate, like global warming and so on. But on the other hand, it's making the ocean more acidic. So how goes it? Hur surt något där mäts med en pH-skala. Dricksvatten har pH 7, vilket är neutralt. Havsvatten har normalt runt pH 8, vilket är lite basiskt. En del av gaserna i luften löser sig alltid i vatten, och när koldioxid löser sig i vatten bildas det kolsyra. Med ökad koldioxid i atmosfären kommer mer än vanligt av koldioxiden lösa sig i vattnet och bilda kolsyra. Resultatet blir att pH-värdet i havet sjunker. Sam demonstrerar det här genom att blåsa ut i ett sugrör i havsvatten. Vi expect the pH to decrease by 0.4 pH unit, meaning that the other water will be two times more acidic than it is today. Men vad betyder det här då för de djur och växter som lever i havet? Ja, det är just det som forskarna studerar. Så nu ska vi packa båten och sticka ut till en av de platser som Samman skulle lägga ta sina prover för att sen komma hit och göra sina experiment. Så, så här ser det ut. Det sitter små glasdiskar på de ramperna och de sänks ner i vattnet. De diskarna som har tagits upp i vattnet nu har varit i vattnet i nio dagar. Och det kanske inte ser ut som att det är så mycket som växer på dem, men det är faktiskt mycket mer än man tror. I det här experimentet undersöker man hur små mikroalger som är basen till många näringskedjor i havet påverkas av försurningen tillsammans med andra föroreningar som också ofta finns i vattnet. Man tittar här inte bara på en art för att försöka förstå hur hela samhällen kan förändras. Man gör också undersökningar på olika marina djur. Sen förklarar jag precis vad en, en, den här delen av experimentet går ut på. Man har, vi har 15 glasflaskor med havsvatten här i. De har alla olika koncentrationer av eh, koldioxid. Och sen så har de alltså olika pH i vattnet. I vattnet finns också eh, musselarver i olika stadier av sin utveckling. Varje dag tar man vattenprover, kollar musselarverna och ser hur de har påverkats av olika pH-värden. En surare miljö visar sig till exempel göra det mer energikrävande för musslorna och andra djur att växa och överleva. Men det är faktiskt inte så att alla är förlorare i processen. Maneter till exempel verkar gynnas så får det lättare att ta upp energi. Vilket kanske inte alltid är så roligt för oss när vi ska bara. So it's always the same problem. It's like you need more energy to cope with ocean acidification. If you can get more energy, it's a good thing. If you can't, it's a bad thing. So that's why you have winners, that's why you have losers. Havsförsörjningen är något vi redan vet sker idag. Så forskningen är viktig för att försöka förstå vad effekten av det här kommer att bli, vilka organismer som påverkas och givetvis hur vi ska kunna göra för att bromsa försörjningen. Vad har ni för tankar runt det här? Kom gärna med kommentarer.